హే గాయస్ అన్నోయింగ్లీ మనం తెలియకుండా వీ డూ టెరిబుల్ ఐ మీన్ టెరిబుల్ మిస్టేక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రైట్ అందులో ఇవి కొన్ని సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ప్రోడక్ట్స్ దట్ యూ షుడ్ నెవర్ యూజ్ ఆన్ యూర్ ఫేస్ అసలు వాడకూడని మూవీ సో అవి ఏంటి మన చిన్నప్పటి నుంచి తెలియకుండా వాడేస్తున్నాం అండ్ మన స్కిన్ని చాలా డ్యామేజ్ చేసేస్తున్నాం సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఎందుకు వాడకూడదు అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్లీచ్ బ్లీచ్ ఎక్కడో విన్నట్టుంది బ్లీచింగ్ పౌడరా అని అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ బ్లీచింగ్ పౌడరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెన్స్ పార్లర్లో మనం వెళ్ళి మన ఫేస్ టాన్ చేయమంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ అప్లై చేసేది బ్లీచే బ్లీచ్ అనేది ఏంటంటే యూజువల్లీ నోన్ యాజ్ వైట్నింగ్ ఏజెంట్ మ్యాజికలీ మన స్కిన్ని వైట్ చేసేస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది ఆ కెమికల్ మన ఫేస్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు సి కొన్ని కొంతమందికి ఈ ఏరియాస్లో బాగా డార్క్ అయిపోతుంది ఈ ఏరియాస్లో బాగా డార్క్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ డర్ట్ అండ్ బ్యాడ్ లైక్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా ఇక్కడ పేరుకుపోయి డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అవన్నీ బాగా పేరుకుపోయి ఇక్కడ కొంచెం బ్లాక్ అయిపోతుంది అండి సో ఆ ఏరియాస్ని డీటాన్ చేయడానికి ఈ బ్లీచ్ ఎప్పుడైతే మనం వాడతామో ఈ బ్లీచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న డర్ట్ని అదంతా తినేస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు ఇట్ ఆల్సో డ్యామేజ్ యువర్ స్కిన్ ఎల్లాట్ మనకు తెలియకుండా చాలామంది ఇప్పటికీ తప్పు చేసి ఉంటారు సో ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ పార్లర్ అండ్ యూ ఆస్క్ హిమ్ టు డీ ట్యాన్ తను ఏం ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తున్నాడు అది ఏంటి అనే చూసి అప్లై చేయండి అండ్ అసలు పార్లర్ దాకా ఎందుకు మనం డీ ట్యాన్ చేసుకోవాలంటే మంచిగా మన ఇంట్లోనే న్యాచురల్ ఎక్స్ఫాయిలేటింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ మంచి మంచి స్క్రబ్స్ కానీ చేసుకుని వాడుకుంటే అక్కడికన్నా చాలా మంచిగా మనం కంఫర్టబుల్గా ఇంట్లో కూర్చొని డీ ట్యాన్ చేసుకోవచ్చు సో దీ ఈజ్ ఆర్ సమ్ వీడియోస్ దట్ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ దాట్ సో ఈ వీడియోస్ చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి బ్లీచ్కి నో చెప్పండి ఓకే సెకండ్ వన్ బార్ సోప్ అంటే నార్మల్గా మనం స్నానం చేయడానికి వాడే సబ్బు నా చిన్నప్పటి నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ దాకా నాకు తెలియక నేను ఫేస్కి కూడా సబ్బే వాడేవాడిని మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ అదే చేస్తాం కానీ ప్రాబ్లం ఏం వస్తుంది అంటే సబ్బులో దెర్ ఈజ్ అ కెమికల్ సోడియం లారెల్ సల్ఫేట్ ఇదేంటంటే లేతరింగ్ ఏజెంట్ అనమాట అంటే నురగ రావడానికి ఈ కెమికల్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇది టూత్ పేస్ట్లు హ్యాండ్ వాష్లు షాంపూస్లో ఎక్స్టెన్సివ్గా వాడతారు సో ఈ కెమికల్ వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన స్కిన్ మీద ఉండే మాయిస్ట్ కంటెంట్ అంతటిని దీది రిమూవ్ చేసేస్తుంది సో దానివల్ల మన స్కిన్ చాలా డ్రై అయిపోతుంది అండ్ మీకు ఒకవేళ డ్రై స్కిన్ ఉంటే మీరు అసలు ఖచ్చితంగా వాడకూడదు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ మన ఫేస్ వరకు మంచిగా ఫేస్ వాష్ వాడుకొని రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ బార్ సోప్ వాడుకోండి సో ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ బాడీ లోషన్ న్యాచురల్గా మన ఫేస్ మీద మనం రాసుకునే మాయిశ్చరైజర్ అయిపోగానే మన చెయ్యి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళేది బాడీ లోషన్ అండ్ అది వాడుకోవద్దు అని అంటున్నానంటే దెర్ ఈస్ అ రీజన్ వై బికాస్ బాడీ లోషన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం మేడ్ అయింది రైట్ ఇట్ హ్యాస్ లైక్ మంచి డెన్సిటీ ఉండి కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫేస్ మీద వాడే జెల్స్ ఎప్పుడు ఆర్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఎప్పుడు అంత థిక్గా ఉండవు బికాస్ లైక్ ఈ థిక్గా ఉండే ఈ సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటంటే ఇవి మన ఫేస్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు మన స్కిన్ పోర్స్ ఉండే చూడండి అవన్నీ క్లాగ్ అయిపోతాయి అంటే లైక్ అలా మూసిపోతాయి అనమాట ఆ సబ్స్టెన్స్తో సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యాక్నే బ్రేక్అవుట్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి సో ఈ పింపుల్స్ వచ్చేయడం ఇవన్నీ ఈజీగా జరిగేటానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకనే యూ షుడ్ నెవర్ యూజ్ బాడీ లోషన్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఓకే అండ్ ఫోర్త్ వన్ పెట్రోలియం జెల్లీ పెట్రోలియం జెల్లీ అంటే మనం అందరూ ఎక్కువగా వాడేది వ్యాజిలియం ఎస్ కైస్ వ్యాజిలియన్ని లైక్ మనం మాయిశ్చరైజర్ అనుకుని ఫేస్కి అప్లై చేస్తాం బట్ నో ఇట్స్ రాంగ్ వ్యాజిలిన్ అనేది ఒక సీలింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ ఏ బ్యారియర్ అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే మీకు ఒక ఇరిటేషన్ ఉంది ఆర్ అక్కడ ఏమైనా చిన్న అలర్జీ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ఏరియాలో చైన్ పెట్టుకోవడం వల్ల కానీ వాచ్ పెట్టుకోవడం కానీ చేయి మీద సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ మీద మనకి అలర్జీ వచ్చింది సో అలాంటి ఏరియాలో మీరు వ్యాజిలిన్ దాని మీద అప్లై చేస్తే అది ఒక బ్యారియర్ కాబట్టి వాటర్ కానీ ఎయిర్ కానీ దాని దాని మీద నుంచి పాస్ అవుతున్న ఏమైనా కానీ దానికి పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఇంకా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వ్యాజిలిన్ ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్నానం చేసేసిన తర్వాత సీరం రాసుకుని మంచిగా మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుని మీ ఫేస్ అంతా మంచిగా మాయిస్ట్ అయిపోయి ఉంది ఇప్పుడు
మంచి కన్నా చెడే ఎక్కువ జరుగుతుంది సో ట్రస్ట్ మీ డోంట్ యూస్ వ్యాజిలిన్ మంచి మాయిశ్చరైజర్ వాడటం స్టార్ట్ చేయండి అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ యూజువల్గా రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ అనేది లైక్ యాక్నే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ యాక్ని తగ్గడాని కోసం అని దాని మీద అప్లై చేస్తూ ఉంటారు సో ఎర్లియర్ ఇది వరకు లైక్ కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్స్ చేసే కంపెనీస్ రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ని ఒక యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ కింద అన్ని ప్రొడక్ట్స్లో వాడేవాళ్ళు బట్ నా వెడేస్ మన పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ని ఎటువంటి ప్రొడక్ట్లోనూ యూజ్ చేయట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ సో మీరు లైక్ యాక్టే కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ అలాంటివి కాకుండా ఆ బెన్జాయిల్ పెరాక్సైడ్ అనే ఆయింట్మెంట్ రాసుకోవాలి సో ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టెప్ బై స్టెప్ యాక్నే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాగ హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ యాక్నే రాకుండా కూడా ఏం చేయాలి అనేది నీట్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఆ వీడియో చూడండి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ నెవర్ కీప్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ సో ఇప్పుడు వీడియో చూశారు కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఎందుకు ఈ ప్రొడక్ట్స్ వాడకూడదు అనేది సో ఇక్కడి నుంచి అయినా ఈ ప్రొడక్ట్స్కి కొంచెం దూరంగా ఉండండి అట్లీస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫేస్ వాడద్దు someone are still doing these practices on a regular basis if you think this video can be helpful do share it with them and educate them so ee channel ki meer ganaka kotta ga vachunte i am gautam pothiredi and here we talk all about men's fashion fitness lifestyle and health so ilanti manchi content kosam subscribe cheskondi and this is my insta handle pakkana profile chudandi nachthe follow avandi and thank you so much for watching this video see you in the next one see ya